Заявление взяли, да? Да, Вот пришли в прокуратуру города Уральска, приехали то есть утром. Примерно 10 часов утра, в воскресенье. А, отец Алибека Ергозеева сейчас будет подавать заявление о принятии мер со стороны прокуратуры в отношении всех тех виновных, которые совершили или допустили Дежурного, дежурного. Но он сказал, что 10 часов примет. Ну, пока нет никого. Он обещал уже все-таки. Ты еще без балки так манда. Его нету, его нету? Нет, нет, никого нет сейчас. Позвони. Прокурор вчера вечером обещал принять. Утром. Вот приехали. Утром 10 часов. Его нету. Нас не пускают в прокуратуру. Обещал принять заявление. Теперь же получается, что ситуацию не... Вот сразу тут же полицейские приехали. Вот. Ой, елки-палки, а. Обещали, под... обещали, а, обещал принять же, что сказал, да? Вот как быть, а? Нет, ну он обещал принять, что его нет, что может, у тебя есть какая-то Нет, чуть нет. Вчера он звонил. Mm? Вчера не звонил? Mm. Нет, никто не звонил из, из правоохранительных органов. Mm. Придется теперь в понедельник взять заявление, как положено. Ну, в принципе, и сейчас, как положено, они должны были принять. А вчера я видел, это же заявление. Да, они должны принять, это же представители власти. Полицейский мог бы расписаться. Вот. Но, к сожалению... Нет, по факту самого происшествия они уже не сбили предварительное дело. Давайте попробуем. Вот. Ну, он же вышел. Сейчас стучатся дверь, которую не открывают. Сейчас смотрит, сейчас шрифт. А, по настоящее время а, родственников так и не допустили к, к Алибеку Ергозееву в больнице, а, не допускают в палату. А, родители до сих пор не в курсе, в каком состоянии находится их сын, который выпал из третьего этажа здания полиции из окна. То есть, мало того, что они сейчас открывают, да, это до четырех часов не говорили информацию, так еще и сейчас даже родных не пускают. Mm -hmm. mm -hmm. Какое-то извещение еще было? Нет, нет. То есть, если бы никто не знал, так бы не узнали? Нет, не узнали бы. Происходит. Конечно, конечно. Ну, может быть, когда-нибудь узнали, может быть. Ну, да. 
Тут спрашивают, что случилось. Вчера произошло в городе Уральский ситуация. Из здания полиции по предварительной версии выпал человек с третьего этажа. Алибек Ежгазиев. Он бывший полицейский. А незадолго до этого он пытался пробиться на отчетную встречу Акима города где хотел задать ему вопрос относительно своей проблематики восстановления на работу. Ему не дали э, задать вопрос. Его насильно путем э, применения силы вывели из зала, где проходила встреча, и увезли. Ну, потом вечером, то, то есть того же дня, не вечером, а где-то днем отпустили, нет, вечером отпустили. И вот сегодня, то есть вчера была уже другая четная встреча, но уже Акима области. Вот. И вот в этот день это произошло. Он в один часов вышел из своего дома. И по словам отца, Алибека схватили и увезли. И потом вот случилось то, что случилось. Человек как бы выпадает с третьего этажа здания полиции с окна. Вот. А ровно заявление стоит? А? а ровно заявление стоит? Да. Ну, Нет, почему оставить? Нам надо их встретиться с прокурором. Ну, он так прокурор... будет валяться. Прокурор... А вы кто? А он нет, он блогер. А, -а, -а. Да, а, -а, -а. да. Мы... а что его оставлять? Если мы не увидим, мы ждать будем все равно его. Да, заявление. Да. Что, он проваляется, его и забудут. А он приедет, прокурор, да? Угу. Приедет он? А хотя бы заявление примите вот у человека. Угу. Прокурора нету. А вы не можете принять заявление, да? А когда будет, тоже не знаете, да? Ну, вчера он в 10, обязательно сказал, в 10 часов быть здесь нам. Мы с опозданием, а он еще был. Нет. А он когда уехал? Он был сегодня, да? Не было его? Все, поехали. Ладно, все. Вот приехал прокурор, вроде бы, помощник прокурора. А вы прокурор, да? Сейчас к вам, ага. Да, понятно. Там обязательно дату поставьте сегодняшнюю. Да. Ага, хорошо. Так, съемку прекращаем. Вы не пускайте нас камерами, да? Да, не, не а, Все тогда. А, скажите, вот вы были только что у прокурора дежурного. Что он вам сказал? Сдали ли вы заявление по факту? Ну, я заявление подал, он принял, но он разберемся, все будет нормально. Вот что дальше говорить вот. поговорил насчет этого вы говорит, вчера по теле вот в этом дал интервью вы, говорит, вы неправильно там что-то сделали вы не мешайте в общем следствию Надо поаккуратнее было мол, говорить а я не знаю я не что неаккуратно сказал в общем приняли завтра с дня начнут следствие о состоянии здоровья что-нибудь он сказал да нет еще не, ничего не сказал он домарат у меня спрашивал как он у вас но изменений никаких нет да, вчера да, вечером я был врач разговаривал 
Так реанимация лежит. Один. Сегодня не знаю, как будет. Сейчас поеду в больницу. А какую статью они там применяют? По какой статье возбудили? Ну, я даже не спросил этого. Он сам не сказал. Я не спросил. Вот поэтому я вас хотел туда. Насчет статьи он ничего не сказал. И я не спросил. Понятно. В общем, ну вы удовлетворены тем, что здесь хоть то, что вы сдали заявление, то, что вот... Да, конечно, конечно. Хоть, ну мы же ничего не можем. Вот мы надеемся на прокурора. Как они дальше? Вот в течение... Вот как вот Альбек к себе придет и начнется... Я дословно не могу сказать, поэтому Илка, хотел вас не пустить, чтобы вы были. Все, спасибо. Да, да, да. А кого пропустили? Милиция, милиция без разрешения зашли к нему. Он у него... А, гра гражданки, да, и это... А гражданки и без разрешения зашли с охраной договорились связать вот. нет охрана не договорится охрана не успевает а не успевает охрана а четыре двери они охрана не успевает и они гражданки без разрешения значит зашли мем прокурорам сейчас турму сказал заявление подали вот а? с этим с Аскаром. Вот. Аскар туда, конечно, не пустили, я сам зашел. Вот. Конечно, хорошо было бы, если со мной был бы Аскар, там вопрос, конечно, побольше был бы. Вот. Ага. Вот. И с завтрашнего дня начнется это следствие, как он называется? Вот. А? Ефтинин не нет. Интересно. А может это? В каком состоянии сейчас находится? Средний, средний тяжелый. О, ну это уже хорошо. Mm. Да. А мы сейчас мы со скармой съездим, с врачом поговорить. А почему милиция заходит? А почему а ради. Ну, тихаря мы поняли, тихаря. Поняли. Ну, ну, понял, понял, ага. Сын Казар Кайдасын. Мен де бітті город делға бармайтын болдым. Ал кімге мақсатқа бірдеме алып барам пұржавай, сигареты возьму. Спросите, его перевели с реанимации? Нет, он в реанимации лежит так. Не допускают? Родственников не допускают? Родственников не допускают, а вот эти милиционеры, там четыре двери, охрана не успевает, они ускальзывают, сами, сами, сами ускальзывают, понимают. А. Угу. По словам а, жены, по словам врача, что там врач говорит, какая, какое у него сейчас состояние здоровья? По что Не знаю, пусть пишут, пусть пишут. Я и это блогерам сказал, также журналистам, также и прокурору, что он выпрыгнул, не выпрыгнул, его выкинули, потому что там снега нет, ничего нету. Вот да, лестничная площадка, где он дурак что ли головой туда прыгать? Да, информационный сайт. А, про... И ну, писать они, конечно, будут всякие. Каждый будет свою жопу защищать. Продукты принимают? Через, 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 не 
А, сестра звонит. Продукты принимают, просить? А, продукты, это тамак, чем продукты принимает, а, нет? Тамак. Нет, вообще ищи, Да. Ничего не, не, не принимает. Не, даже одежды нет, он даже без трусов, без ничего mm -hmm. лежит. Вот без трусов, без ничего, лежит там, реанимации, mm -hmm. реанимации. Mm -hmm. Вот надо прокурору позвонить, почему мили милиции заходит без разрешения. Врач, вот. да, да, врачи не разрешают, вот. они заходят. Они, они, они убьют его там. Ладно, Казан, давай, ага. Вы родил говорам, и говорам, а что хотел? А что же? Ага, давай, ага.